ओके हमरा शुरू करी शेठ होते हैं मौने करो मैंगो तार पर होते हैं I'm running her chair. Litchi. I'm fruit as a eight fruit and mud there. banana. এর পরিবর্তে তোমাকে যদি প্রথমে ব্যানানাকে চুজ করতে বলা হয় তাহলে মানে ব্যানানা হচ্ছে লাস্ট চুজ মানে আমি লাস্ট চুজ করেছি ব্যানানা এর পরে যদি তোমাকে চুজ করতে বলি পরের স্টেপ নেক্সট স্টেপ তাহলে ধরে নিছি ব্যানানার পরে তোমার ম্যাঙ্গো এটা চুজ করার সম্ভাবনা মনে করো 70% আমি ধরে নিচ্ছি যে ব্যানানা হচ্ছে তোমার লাস্ট আজকে ধরো সকালবেলা তুমি লাস্ট Banana, queso. Tarman Hose next, Mane Dupurvela, Amid Horni Sitma, Mango Kawar, possibility Hose, seventy per cent. Mango Kawar, possibility seventy per cent. Othoba Banana Kawari at Tashombavanawase, the banana Ketebaro. Sheta Hoyto Doranilam, twenty per cent. Tarmane Hose. Banana না খাওয়ার সম্ভাবনা কত परसेंट বলো আরে গো শোনো বানানা এর পরিবর্তে বানানা ঠিক পরের স্টেপে পরের ঘটনায় আম খাওয়ার সম্ভাবনা তোমার আছে 70% অথবা বানানা খাওয়ার সম্ভাবনাই আছে 20% তাহলে বানানা না খাওয়ার সম্ভাবনা কত परसेंट তোমার বানানা না খেয়ে ম্যাঙ্গো খাচ্ছ 70% সম্ভাবনা অথবা অথবা বানানাই খেতে পারো সেটাও 20% মানে দুইটার যে কোনোটা হতে পারে তাহলে বানানা না খাওয়ার সম্ভাবনা কত परसेंट হবে 10% হবে কারণ হচ্ছে কি এই দুইটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে 90% at the Tuku Shombona, Hoi Banana Icabo, Nahle, Mangorabo. Tarmani is a banana Nakor Shombona, I'm rather than a total Shombona Hollow, hundred per cent. Tarmani eighty Bab Dilajeta Hotse, ten per cent, eight was a banana Nakor Shombona. Jodio can a lakhani, Kintambra, logic take a buji. Tigase Tarmana mid Hornilam, the eight was a mango, Erpos a banana, a check to. Shall I correctly say that you have to banana a little bit? If you have written no such thing, banana mango or rice leechi. Aki have, our A pass is done. Is banana mango leechi. That is banana. That banana. How much number is it? Twenty percent. That means A position. Our written is twenty percent. Okay. Our actor is banana. That means mango. How much number is it? 70% এইখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় ফার্স্ট টাইম কনসিডার কাকে করব এটা তো একটা টেবিল এটাকে বলা হয় একটা ম্যাট্রিক্স এটা একটা ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে এই ম্যাট্রিক্স এর যখন তোমাকে রিড করতে হবে অবশ্যই ফার্স্ট কনসিডার করতে হবে কলাম সরি কলাম ফার্স্ট হচ্ছে কলাম এরপরে হচ্ছে রো প্রথমে হচ্ছে কলাম তারপরে হচ্ছে রো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সি আর হইতে হবে অর্থাৎ প্রথমে কলামকে প্রায়োরিটি দিব তারপরে হচ্ছে রো কে প্রায়োরিটি দিব তার মানে আমরা যখন এইখানে বলতেছি বানানা থেকে বানানা খাওয়ার সম্ভাবনাই কত তার মানে আমাকে আগে দেখতে হবে কলামের বানানা থেকে বানানা 
20% এরপরে বানানা থেকে ম্যাঙ্গো তাহলে বানানা থেকে ম্যাঙ্গো মানে এই পজিশনে হচ্ছে 70% তাহলে বানানা না খাওয়ার সম্ভাবনা ধরে নিলাম হচ্ছে 10% আচ্ছা এটা এখনই লিখলাম না আসি ধরো আমরা আবার এরকম করলাম যে বানানা না খেয়ে আমাদের লিচু খাওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করো 5% अच्छा, लिची ना के मैंगो खावर सम्भवना से मन करो फिफ्टी पार्सेंट ठीक से अच्छा लिचु लिचु खावर सम्भवना होते धरे निल त्रिस पार्सेंट अनूप भाव मैंगो खावर सम्भवना से धरे निल फाइव पार्सेंट सपोज आर एम होते मैंगोर परिवर्ते बनाना खावर एक सम्भावना आज धरने निल टी पार्सेंट तीस और बीस अच्छा ओके आर मैंगो थे मैंगो ना खे लिचु खावर एक सम्भावना धरे निल थार्टी पार्सेंट अनूप भावे लिची ना खे बना खा सम्भवना धरे निशी पाँच पार्सेंट यह हे एक मन कर फुल सिनारिओ बला आई पूरा सिनारिओटा के मैट्रिक्सर मध्य प्रकाश करते जो प्रकाश करब तक ये लिखते परि तेनाना थे लिची बनाना थे लिचिर सम्भवना फाइव पार्सेंट तरह ये फाइव पार्सेंट अच्छा एरपर आसो मैंगो थे बनाना प्रथम तो कलम के पायरटी दीब तेल मैंगो थे बनाना मैंगो थे बनाना हमारे टोन्टी पार्सेंट अनु मैंगो थे मैंगो ये फाइव पार्सेंट मैंगो थे लिची थार्टी पार्सेंट अच्छा लिची थे बनाना लिची थे बनाना फाइव पार्सेंट लिची थे मैंगो फिफ्टी पार्सेंट लिची थे लिची थार्टी पार्सेंट अर्थात शुद्ध एतटुकू बोलते चाची जो जो ए रकम एक डायग्राम ये डायग्राम ही बोले बाकी ग्राफो बला जाए एक ग्राफो य्राफटार नाम हो स्टेट ग्राफ स्टेट ग्राफ स्टेट ग्राफ क्या ये लिची के एक सार्केल कर मैंगो एक सार्केल कर बनाना यीटा कैटागरि भेरिएबल आ तीनटा तीनटे भेरिएबल आई भेरिएबलगुल मार करपर एक जगहते मन करो शिफ्ट हो मैंगोर परिवर्ते बनाना मैं शिफ्ट कर लनानार परिवर्ते मैंगो शिफ्ट कर लम तो ये मैंगो बनाना लिची भेरिएबल बोलते यूल नाम हलो स्टेट और ये एक स्टेट थे आक स्टेटे जा তাহলে এটা হলো ট্রানজিশন এটা হলো ট্রানজিশন সো এইখানে যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা প্রকাশ করতেছি এই ম্যাট্রিক্সটার নাম বলবো ট্রানজি ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এমন একটা ম্যাট্রিক্স যেখানে আমরা স্টেট গ্রাফকে ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ করতে পারি আবার যদি विपरीत भाव भाव तुम्हें यही दिए दीम एट बोलम जो स्टेट ग्राफ डिजाइन करो करा जो से क्षेत्र में अवश्य ख्याल रखते हो जख तुम यूटा स्थापन करवा भूटा तुम्हें अवश्य रीड करते ये देखो तुम जो आगे रोटा के काउंट करो से क्षेत्र में देखो डिजाइन समय प्रब्लेम हो तुम्हें अवश्य ख्याल रखते हैं आगे हमें रो कलम के काउंट करब से रेसपेक्टिव रो देख चेक करब तर मैं हे तुम्हें ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स दी तुम ग्राफ बनाते पर ग्राफ दिए देवा थे ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स बनाते पर ठीक है यटुकू बुझते को समस्या आज अच्छा स्टेट ग्राफ कौन गो स्टेट ग्राफ हो ट्रांजेक्शन मैट्रिक्सर जो ग्राफ सेटाई हो स्टेट ग्राफ और मै ट्रांजेक्शन मैट्रिक्स हे स्टेट ग्राफर जो मैट्रिक्स स्टेट ग्राफ जो है तरह मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स क्यों थे प्रोबिलिटिकल भैलू थे 
এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে যাওয়ার সম্ভাব্যতার যে ভ্যালু সেই পরিমাপগুলো থাকে ঠিক আছে এই তো আমরা কেন করতে চাচ্ছি সেইটা এখন বলি তার আগে কয়েকটা আরেকটু বেসিক কিছু একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমরা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ভ্যালুই করি প্রবাবিলিটি কি ভ্যালুর রেঞ্জ প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালুর যে রেঞ্জ হয় যদি সেটা নিউমেরিক হয় তাহলে সেটা হয় জিরো টু ওয়ান জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যেই হয় কারণ হচ্ছে এটা হলো নিউমেরিক ভ্যালু বাট যখন আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করে থাকি প্রবাবিলিটিকে তখন আমরা বলে থাকি সেটা জিরো পার্সেন্ট থেকে শুরু করে হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে হইতে হবে এর বাইরে বা এর জিরোর নিচে চলে আসলে আমরা বলি যে এটা ভ্যালুটা ভুল হবে যখনই আমরা প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু ক্যালকুলেট করব যদি এই জিরো টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অথবা জিরো টু ওয়ানের মধ্যে না হয় বুঝতে হবে ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি হয় আমাদের প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ দ্যাট মিন্স মানেই হচ্ছে এটা ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে তো আমরা এখন যখন প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু নিয়ে কাজ করব আমরা ইন জেনারেলি যে এরকম ফ্লোটিং নাম্বার নিয়ে নিয়ে কাজ করব এইটার মানে আমরা বুঝে নেব ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট থাকা মানেই এটা আমরা বুঝে যাব যেমন ফোর পার্সেন্ট মানে আমরা বুঝেই যাব এটা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট ও সরি এটা নিউমেরিক ভ্যালু ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আর একটা জিনিস বলতে আচ্ছা এখন আসো মনে করো তুমি আজ সকালে পিৎজা খাইছ ঠিক তারপরের ইভেন্টে যখন আবার খেয়েছো এরপরে নেক্সট খেয়েছো তার মানে কি এটি তোমার লাস্ট খাওয়া আমরা ধরতেছি কি ধরো সকাল থেকে তার মানে প্রিভিয়াসগুলো কিন্তু আমরা আমাদের কাছে বিবেচ্য নয় অথবা ধরো তুমি গতকালকেও ধরতে পারো তো আমি গতকালকে পিজ্জা খেয়েছি এটা মনে করো ডে ওয়ান আমি পিজ্জা খেয়েছি মানে হচ্ছে এটা আমার ডে ওয়ান আচ্ছা ডে টুতে এসে আমি ধরো বার্গার খেলাম ডে থ্রিতে এসে আমি মনে করো হচ্ছে হট ডগ খেলাম ডে ফোর হয়তো আমরা এখানে এসে আবার পিজ্জাই খেলাম ডে ফাইভ আমরা ধরো এখানে এসে আবার পিজ্জাই খেলাম ডে সিক্স আমরা হয়তো এখানে এসে আবার হট ডগ খেলাম এরকম হতে পারে রু আমরা আপাতত ধরে নিচ্ছি যে এ পর্যন্ত আমাদের ঘটনাটা আমরা ঘটিয়েছি এখন তোমার কাছে ডে সেভেনে খাওয়া কি খাওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রেডিকশন করতে হবে এই প্রেডিকশনটা করার সময় দুইটা জিনিস হয় প্রেডিকশন দুইটি বিষয়ের উপর করা যায় মানে দুই ধরনভাবে করা যায় প্রসেস মানে ডেটার প্রসেস হয় দুইভাবে এক যেরকম ধরো আজকে ভারত আর বাংলাদেশ খেলা হচ্ছে এখানে যে তার সম্ভাবনা কার এইটা অ্যানালাইসিস করার সময় আমরা দেখি যে ভারত বাংলাদেশের প্রিভিয়াস টাইমে কতগুলো ওয়ান ডে ম্যাচ খেলা হয়েছে ওই সবগুলোর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের কাছে আছে যে টোটাল একশো সতেরোটা ম্যাচের মধ্যে বাংলাদেশ জিতেছে টোয়েন্টি ফোর বাকিগুলো বাকি মনে করে এইটি এইটিটা ম্যাচ জিতেছে ইন্ডিয়া বাকিগুলো ড্র বা ওই বাতিল হয় ড্র হয়েছে নাহলে বাতিল হয়ে গেছে এরকম তো কিছু থাকে তো এখন আশিটা ম্যাচ জিতেছে একশো সতেরোর মধ্যে ইন্ডিয়া মাত্র বিশটা বাংলাদেশ আরও সতেরোটা থাকলো যেটা হচ্ছে হয় বাতিল হয়ে গেছে নাহলে ড্র হয়ে গেছে এখন আপাতত দৃষ্টিতে তোমার মনে হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু বেশি যে এখানে ইন্ডিয়া যে তার সম্ভাবনাই বেশি কিন্তু আমরা এটা জোর দিয়ে বলতে পারি না কারণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের পারফরমেন্স অলওয়েজ যে আগের মতোই আছে সেটা কিন্তু নাও হতে পারে আবার ইন্ডিয়ারও যে একই প্রিভিয়াস টাইমের মতোই সবসময় রয়েছে এমন নাও হতে পারে হেরেও যেতে পারে তার মানে আমাদের দেখতে হবে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের আজকের পারফরমেন্স কীরকম আছে আই মিন ঠিক গতকালকের পারফরমেন্সটা কেমন আছে আমরা ঠিক আজকের পারফরমেন্স বের করব একেবারে ইমিডিয়েট নিকটে যে পাস্ট আছে সেটা 
তাহলে পরে ওই প্লেয়ারের এই মুহূর্তে পারফর্ম কেমন আছে বোঝা যায় যেমন আমরা বলি যে সাকিবের আজকে পারফরমেন্স নাই লাস্ট দুই ম্যাচ ধরেই দেখতেছে সাকিবের পারফরমেন্স নাই আবার দেখা যাচ্ছে যে লাস্ট দুই ম্যাচে তামিম তামিম খুব ভালো পারফরমেন্স করেছে বাট আজকে আবার তামিমের পারফরমেন্স খারাপ হয়ে গেছে এই ঘটনাগুলো কিন্তু বহু প্রিভিয়াস ডেটার উপর বেস করে বলছি না ইমিডিয়েট কিছু ডেটার উপরে বেস করে বলছি আমরাও এখানে যখন ডেস হেভেনে সে কি খাবে এটা যখন প্রেডিক্ট করতে চাইব আমরা ঠিক এর ইমিডিয়েট পাস্ট এইটাকে বিবেচনায় নিব প্রিভিয়াসগুলোকে বিবেচনায় নিব না নিলে কি হবে নিলে আর একটা প্রসেস যে পৃথিবীর সকল ডেটা যেমন ধরো আজকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা গত এটা কিন্তু শুধু গতকালকে ডেটা অ্যানালাইসিস করে বললে হবে না এটা প্রিভিয়াস বছর বছরের ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু ওয়েদারের ক্ষেত্রে ফরকাস্টিং করা ভুল হবে বাট তুমি আজকে কি খেয়েছ মানে সকালে কি খেয়েছ তার উপর বেস করে দুপুরের একটা প্রেডিকশন করা যায় আর একটা করা যেতে পারে তোমার বিগত তিরিশ দিনের প্রতিদিনের খাবারের একটা মেনু আছে কিছু না কিছু খেয়েছ তার তালিকা আমি তৈরি করলাম তুমি লাস্ট তিরিশ দিনের তালিকা তৈরি করবা তাহলে দেখবা যে তোমার কিছু খাবার আছে রিপিট হচ্ছে বারবার এখানে একটা সিকোয়েন্স বের হবে যে সিকোয়েন্স থেকে একটা সম্ভাবতা বিবেচনা করা যাবে যে তাহলে দুপুরে কি খেতে পারে মানে একটা হতে পারে ইমিডিয়েট ইমিডিয়েট নিকটবর্তী ডেটার উপর বেস করে বলা যায় আর একটা হচ্ছে একের বহু পিছন থেকে ডেটাকে অ্যানালাইসিস করে বলা যায় দুইটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা যায় আমরা এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ইমিডিয়েট শুধু ডেটার উপর বেস করে বলবো যে সম্ভাবনা কত একটা এক্সাম্পল দেয় আর একটা সেটা হচ্ছে মনে করো ব্র্যান্ড কোনো কোম্পানির ব্র্যান্ড ধরো টি শার্ট টি শার্ট একটা কোম্পানি যাদের ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ডের যে ক্যাটাগরি হয় ধরো ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে এ বি সি তিন ক্যাটাগরি ব্র্যান্ডিং আছে তাদের সাপোজ আমরা বলে দিচ্ছি যদি লাস্ট টাইম তুমি এ ব্র্যান্ড ক্রয় করো তার মানে হচ্ছে এর এ ব্র্যান্ড ক্রয় করতেছে এটা কিন্তু লাস্ট পার্সেস তোমার হইতে হবে এটা হচ্ছে একেবারে নিকটবর্তী যে লাস্ট পার্সেস এটার মানে হচ্ছে তোমার বি ব্র্যান্ড কেনার সম্ভাবনা আমরা ধরে নিচ্ছি যে ফিফটি পার্সেন্ট আর সি ব্র্যান্ড কেনার সম্ভাবনা হয়তো থার্টি পার্সেন্ট সাপোজ যদি তুমি এ ব্র্যান্ড কেনো লাস্ট পার্সেস আরেকবার বলি যদি তোমার লাস্ট পার্সেস এ ব্র্যান্ড হয় এবং তোমার পরবর্তী সময়ে মানে নেক্সট ইসিতেই বি ব্র্যান্ড কেনার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট অথবা সি ব্র্যান্ড কেনার সম্ভাবনা থার্টি পার্সেন্ট হয় এটার মানে একটা অথবা তোমার যদি লাস্ট পার্সেস বি ব্র্যান্ড হয় তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এ ব্র্যান্ড কেনার সম্ভাবনা তোমার কাছে ফোরটি পার্সেন্ট আর সি ব্র্যান্ড কেনার সম্ভাবনা তোমার কাছে টেন পার্সেন্ট সাপোজ অথবা যদি তোমার লাস্ট পার্সেস করাটা সি ব্র্যান্ডের হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে বি ব্র্যান্ড কেনার ক্রয় করার সম্ভাবতা থার্টি পার্সেন্ট এবং সি ব্র্যান্ডের সম্ভাবনা সরি এ এ ব্র্যান্ডের সম্ভাবনা হয়তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাপোজ এই যে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো এইখানে একটা কোনো না কোনো একটা মানে অ্যালগোরিদমের সাহায্যে এটাকে সলভ করা যায় যে তাহলে তুমি যদি লাস্ট পার্সেস এ হয় তাহলে এই দুইটার মধ্যে কোনটা কেনার সম্ভাবনা বেশি এটার মানে এই নয় যে তুমি ফিফটি পার্সেন্ট বি আসে মানে বিই কিনবা কারণ হচ্ছে তোমার লাস্ট পার্সেস যে কি সেটা তো আমাকে আগে কনফার্ম হইতে হবে এটা আবার বিও হতে পারে তাহলে এরকম ঘটনা ঘটবে সি হলে এরকম ঘটনা ঘটতে পারবে এখন কথা হচ্ছে এটা তো ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি যদি হয় অথবা ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি হয় অথবা ডে ওয়ান ডে টু ডে থ্রি এখানে কিন্তু কয়েকটা কম্বিনেশন ঘটতে পারে কোনটা যে হবে আমি আগে থেকে বলতে পারতেছি না তাহলে আমাকে অনেকগুলো কম্বিনেশন থেকে আমাকে কিন্তু একটা সিকোয়েন্স বের করতে হবে এই সিকোয়েন্স বের করতে গেলে তোমাকে নিশ্চয়ই কোনো একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ তোমার যদি লার্স্ট পার্সেস এ হয় অথবা লার্স্ট পার্সেস যদি বি হয় অথবা লার্স্ট পার্সেস যদি বি হয় অথবা লার্স্ট পার্সেস যদি এ হয় সি হয় আমি এখানে একটা সিকোয়েন্সের কথা বলছি যদি তোমার লাস্ট পার্সেস এ হয় 
অথবা বি হয় অথবা বি হয় অথবা এ হয় অথবা সি হয় এটা একটা সিকুয়েন্স তাহলে তোমার এইগুলো কেনার সম্ভাবনা কত অর্থাৎ প্রথমে এ হওয়ার সম্ভাবনা কত তারপরে বি হওয়ার সম্ভাবনা কত তারপর বি তারপর এ তারপর সি এইটা একটা সিকুয়েন্স এই টোটাল সিকুয়েন্সের একটা ভ্যালু বের করা যায় আবার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ব্র্যান্ডিংয়েরও সিক ভ্যালু বের করা যায় আর একটা হচ্ছে ফুল সিকুয়েন্সের বের করা যায় ঠিক একইভাবে তোমাকে বললাম যে প্রথম পার্সেসটা সি এরপরে সি বি এ এ বি বি এই সিকুয়েন্স হলে পরে তার সম্ভাবনা কত হতে পারে অথবা যদি বি বি এ সি এ এ বি এরকম একটা সিকুয়েন্স হয় তাহলে তার সম্ভাবনা কত মানে হচ্ছে এই তিনটে ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ধরনের সিকুয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারি তো এক একটা সিকুয়েন্সের ক্ষেত্রে আমাদের আলাদা আলাদা প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু আসার সম্ভাবনা বেশি কথা হচ্ছে যে এইটা আমরা কিভাবে বের করব এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এইটা যদি লাস্ট পার্সেস হয় এইটির উপর বেস করে আমরা এই দ্বিতীয়টার ভ্যালু বের করতে পারব আর যদি এই তৃতীয়টার ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমাদের বিবেচনা নিতে হবে এই বি অর্থাৎ এই বি এর ভ্যালু বের করতে হলে এই বি এর ভ্যালু বের অবশ্যই করতে হবে এই এর মান বের করতে গেলে অবশ্যই তার ইমিডিয়েট বি এর মান এই বি এর মান অবশ্যই বের করতে হবে এই সি এর মান বের করতে গেলে অবশ্যই তার ইমিডিয়েট এর মানটা অবশ্যই বের করতে হবে তুমি এই রকম সিকুয়েন্সে সরাসরি এই বি এর মান এর পরে সরাসরি এই বি এর মান বের করতে পারবো না কারণ আমাদের শর্তই হচ্ছে ইমিডিয়েট ফিউস ইমিডিয়েট পাস্ট যে ডেটা আছে তার উপর বেস করে পরেরটা পিডিট করব যদি আমাদের এই এর প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই নিকটবর্তী পাস্ট এই বি এই বি এর মান বের করতেই হবে যদি না বের করো তাহলে এখানে যে প্রসেসের কথা বলছে সে প্রসেস সেটা হবে না আর একটা হতে পারে যে মনে করো যে আমি সাত দিন পরে মানে এইটা হচ্ছে আমার ডে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমি সিক্স ডেতে ডে সিক্সে কি কিনতে পারি কোন ব্র্যান্ড হতে পারে এটা আমি পেডিট করতে পারি প্রিভিয়াস এই সবগুলোর উপর অ্যানালাইসিস করে দুইটা ঘটনা কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সিকুয়েন্স একটা হচ্ছে প্রিডিক্ট করা যাবে প্রিভিয়াস সকল ডেটা অ্যানালাইসিস করে একটা সিচুয়েশন আর একটা হতে পারে যে প্রিডিক্ট করা যেতে পারে একদম ইমিডিয়েট পাস্ট যে ডেটা আছে সেটার উপর বেস করে এই যে ইমিডিয়েট পাস্টের উপর বেস করে আমরা প্রিডিক্ট করতে পারি এইটে যে প্রসেসে করা হয় সেই প্রসেসের নাম হলো স্টোকাস্টিক 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 প্রসেস স্টোকাস্টিক প্রসেস এটা একটা বিজ্ঞানীর নাম আর কি স্টোকাস্টিক প্রসেসের মাধ্যমে আমরা নিকট সবচেয়ে নিকটবর্তী পাস্ট ডেটার উপর একটি মাত্র ডেটা কিন্তু এর উপর বেস করেই প্রেডিক্ট করতে পারি আর যখন আমরা প্রিভিয়াস অনেকগুলো ডেটার উপর বেস করে করতে পারি তখন আমরা লিনিয়ার রিগ্রেশন নাইফ বাইস এই ধরনের অ্যালগোরিদম ইউজ করতে পারি যেটা মিডটার্ম পরীক্ষার পরে পড়াইছিলাম লিনিয়ার রিগ্রেশন বা নাইফ বাইস ওইগুলোর উপর বেস করে করতে পারি ওয়েদার কালকে বৃষ্টি হওয়ার সময় কতটুকু আছে কি নেই এটা অ্যানালাইসিস করে বলতে হলে তুমি তার আগের দিন এর ডেটার উপর বেস করে বললে পরে হবে না এই রেজাল্টটা ভালো আসবে না কারণ হচ্ছে এটা এমন একটা সিচুয়েশন যে এই ধরনের সিচুয়েশনে তোমাকে অটোমেটিক্যালিভাবে হিউজ ডেটার অ্যানালাইসিস লাগবে কিন্তু তোমার আজকে মোড কেমন থাকবে এটা গতকালকের উপর বেস করে বলা যায় 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 ওটা এইট ছিল লাস্ট শিওর আচ্ছা লিখে ফেলেছি যখন থাক এরপর একটা নাইন লিখে দিব না আচ্ছা তাহলে ইস্টোকাস্টিক প্রসেস কি বললাম ইস্টোকাস্টিক প্রসেস হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেখানে ইমিডিয়েট পাস ডেটার উপর বেস করে প্রিডিক্ট করব এই ইমিডিয়েট পাস ডেটা বলতে ভেরিয়েবলের কথা বলা হচ্ছে বুঝাইতে পারছি আচ্ছা এইখানে যেটা বলছিলাম ডে সেভেনে আমি কি খাবো এটা অবশ্যই ডে সিক্সের উপর বেস করে বলতে হবে 
डे फोरे ये जो एक लेखा ना थकत ये कि खाव तो हमें डे थ्र ऊपर बेस कर पूर्वगुल जाबना एकदम इमिडिएट पास डेटर ऊपर बेस कर प्रिडिक्ट करते धरण प्रसेसटा के बला है स्टोकस्टिक प्रसेस तुम्हें प्रिडिक्ट करवा खावर सम्भवना कत पार्सेंट आटार मान यही ना जो तुम्हें वो खाइते ही प्रिडिक्ट करते शोन सम्भव्यता मान कि हवार समना जेमन आबाबस बोलसे आज के बाद कल के खुलना शहर पर झड़ बे जाए एक सौ आशी कलोमीटर बेगे देखा गया झड़ तो ना खाली बिस्टी होटार मान कि मैं एन की तर नाम केस करवा तर एक सम्भवता आर एम होते ता झड़ झड़ आर एम होते ता झड़ झड़ा होनारा देशश कलोमीटर बेगे है हो ग मन कर सूनम मतन एकश आशी कलोमीटर बेगे आर एम होते मार्शाला कल के बिस्टी हार समना सेभेंटी पार्सेंट देखा गया कल के गरम ठेल के थकते पड़ता एम रोद उठे गेसे एगुल सम्भव्यता ता कखना कल के आबा अफिस देखो कथा सब समय हार सम्भवना रही से हार सम्भवना नाई होते यहाँ कथा बोले दैट मीस तरा अलवेज प्रिडिक्ट कर प्रिभिया डेटर पर बेस कर जेमन तुम्हार फेसबुक तीन बस आगे थे तुम फेसबुक चलाओ तुम तीन बस देखा गया तुम गड़े प्रति सप्ताह एक किस जिन शेयर करो तुम्हार वाले सपोज तर मान हे तीन बस बावन्न गुणन तीन तैना प्राय देशो उइकर बसि तुम्हें तर मैं गड़े जो देशोटा किस शेयर करो होते टेक्स होते इमेज होते भिडियो होते विभिन्न लिंक ये तो मोटामुटी चार धरण किस तुम शेयर करो धरे निल तीन बस तुम्हारे कि धरण की क्यों शेयर करस तर बेस कर तुम्हार वाले तुम साधारण को धरण जिन के बस शेयर करो से बला सम्भव एक क्षेत्र में सकस रेट बसि जो तुम्हार प्रिभिया डेटा बसि है कंतु तुम्हें आज दोपुरे कि खा खना रही से तर सकाल बेस कर बला जाए जदि तुम्हार एक सिकुएन्स मेनटेन करी गत सत दिन धरे एक सिकुएन्स आत दिन प्रतिदिन तुम तीन बार कर खाओ तर मैं टोटाल एकुश बार खाओ तेल एकुश दिन एक सिकुएन्स एखे तैरी कर लम एकुश दिन सिकुएन्स तैरी हार पर एकुशतम डेर एक सिकुएन्स आसे बसतम दिन तुम्हार खावर की सम्भवना एर एक सिकुएन्स एकुशतम दिन थे ना पसिबल से ही जो पसिबल ओ पसिबलटा कि सम्भव कर स्टोकस्टिक उन्नी ये करनार ये अलगोरिदम पावरफुल मैं सम्भवनता रेट अनेक लेवल एक्सेप्टेड बुझाते और जो चाहिए ना तर एक दिन प्रिभिया सकल डेटा एनालसिस को ही बोलते चाहिए तुम्हें तक और स्ट्रोकस्टिक प्रसेस जावा जा तक तुम्हें जाते हैं अब हे लिनियर रिग्रेशन होते माल्टिपल रिग्रेशन होते रैंडम फार्स्ट होते एस भि एम होते पी सी ए होते बहु बड़ो बड़ो अलगोरिदम आज नाइफ बस होते अनेकधर अलगोरिदम आ एम कथा हो तेल ये क्यों करब ये करब हे खूब अल्प डेटा नहीं एनालसिस करते चाची हमें खूब विशाल बड़ो डेटा नहीं एनालसिस करते चाची ना माइक्रो डेटा खूब छोटो डेटा नहीं क्या करते चाची तक हमारे ये प्रयोजन विशेषकर जो आप लुडो खेली लुडो खेलार क्षेत्र में टस करार क्षेत्र में तुम्हार जो सिकुएन्सियल तुम सत बार टस करो सिकुएन्सियल तुम जो लुडोर गोटी दस बार रोलिंग करो तो एगारोतम तो कि होते यार एक प्रिडिक्ट करा सम्भव दस बार टस करार कारण एक सिकुएन्स तैरी है ये सिकुएन्सर कारण एगारोतम टसे कि उन कर हर कथा सेटार एक प्रिडिक्ट करा जाए यहाँ हे दशम डेटर ऊपर बेस कर इलेवेन डेटा नाइन टसर पर बेस कर टेन प्रिडिक्ट करा जाए ये जाए कि सम्भव कर स्टोकस्टिक प्रसेस एन प्रसेसटा बोलते खाली बुझब जो इमिडिएट पास डेटार ऊपर बेस कर प्रिडिक्ट ये करार जो एक मडल लागे को मेथड ओ मेथडर नाम होनेकगल मेथड आर मध्य सबसे पपुलार हो मार्कअ 
মার্কভ মডেল আমরা এই মার্কভ মডেলটা আগে দেখব এছাড়াও পয়সন টাইম সিরিজ এরকম আরও মেথড আছে টাইম সিরিজ মেথডটা খুবই পাওয়ারফুল এবং খুবই মানে মাইক্রো ট্রাই মাইক্রো টাইপ অফ ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য খুবই পাওয়ারফুল একটা প্রসেস মডেল বলা যায় স্টোকাস্টিক প্রসেসের মধ্যে পয়সন মেথড আছে মার্ক অফ মেথড আছে টাইম সিরিজ মেথড আছে এরকম অনেকগুলো আছে মার্ক অফ মেথডটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি এবং অ্যাকসেপ্টেবল একটা মেথড আমরা এই মার্ক অফ মডেলটা দেখব এখন যে কাজটা করি খুবই ছোট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা একটা অঙ্ক সলভ করি মানে একটা প্রবলেম সলভ করি আমাদের উদ্দেশ্য এখন হচ্ছে মার্ক অফ মডেল নিয়ে মনে করো টুডে আমরা বললাম একটা হলো টুডে মানে এইটা ডেটা আর একটা হলো টুমোরো সমস্যা নাই হয়ে যাবে এই টুমোরোর স্পেলিং কি টু ঠিক আছে এখন আচ্ছা মনে করো আজকের উপর বেস করে আমরা কালকে একটা পিডিট করব এই ক্ষেত্রে আসো ধরে নিচ্ছি আজকে রেইন বৃষ্টি হওয়ার আজকে যদি বৃষ্টি হয় আমরা ধরে নিচ্ছি আগামীকাল রেইন হওয়ার সম্ভাবনা এইটটি পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে নট রেইন এটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট রেইন এইটটি পার্সেন্ট হলে নট রেইন টোয়েন্টি পার্সেন্ট অটোমেটিকলি হবে কারণ হানড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে রেইন যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয় নট রেইন এইটটি পার্সেন্ট হলে টোয়েন্টি পার্সেন্টই হবে যদি আজকে নট রেইন হয় আজ যদি নট রেইন হয় তাহলে আগামীকাল রেইন এটার সম্ভাবনা আমরা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট আর নট রেইন এটা হচ্ছে ফোরটি পার্সেন্ট এইটার ক্ষেত্রে তুমি বুঝতে পারতেছ না কেন আচ্ছা এই কথাগুলো বুঝতে পারতেছ আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস যে আজকে বৃষ্টি হইলে কালকে বৃষ্টি হওয়ার সময় না আশি পার্সেন্ট আজকে বৃষ্টি হইলে কালকে বৃষ্টি না হওয়ার সময় না বিশ পার্সেন্ট একটা সিচুয়েশন দ্বিতীয় সিচুয়েশন হচ্ছে আজকে যদি বৃষ্টি না হয় তার মানে হচ্ছে কালকে বৃষ্টি হওয়ার সময় না সিক্সটি পার্সেন্ট আজকে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে কালকে বৃষ্টিও না হওয়ার সময় না ফোরটি পার্সেন্ট এলো সিচুয়েশন তোমাকে দেওয়া হলো কোয়েশ্চেন করা হলো যে আগামীকাল রেইন নট রেইন তারপরে হচ্ছে নট রেইন 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 এই যে একটা সিকুয়েন্স যদি কালকে রেইন হয় অথবা কারণ রেইন হতে পারে রেইন হওয়ার পরে এমনও হতে পারে যে রেইন না হয়ে নট রেইন হয়েছে অথবা নট রেইন হয়েছে অথবা রেইন হয়েছে রেইন হয়েছে আমি একটা সিকুয়েন্স দিলাম এই সিকুয়েন্সের সম্ভাবনা কতটুকু প্রবাবিলিটি ক্যাল এইটা তোমাকে বের করতে হবে মানে আমি এখন একটা সিকুয়েন্স দিচ্ছি আমি একবারে এক্সাক্টলি বলতে পারতেছি না যে কালকে রেইন হবেই আবার কাল রেইন হবেও না সেটাও বলতে পারছি তবে আমি একটা সম্ভাবতা বলতেছি কাল কালকে হবে না হবে না হবে না হবে হবে আমি এই যে একটা সিকুয়েন্স দিলাম এই সিকুয়েন্সের এই পুরো সিকুয়েন্সের সম্ভাবনা কতটুকু আছে তোমাকে বের করতে হবে এটা বের করতে গেলে তোমাকে যে কাজটা করতে হবে ফার্স্ট টাইমে 
এইখানে যতগুলো ভেরিয়েবল আছে তার উপরে আগে একটা স্টেট গ্রাফ ক্রিয়েট করতে হবে অথবা তোমাকে ট্রানজেকশন ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করে নিতে হবে যার উপর বেস করে এই সিকোয়েন্সটা করা সম্ভব মার্ক অফ চেইন এটাকে মার্ক অফ চেইন বলা হয় মার্ক অফ চেইন মডেল মার্ক অফ চেইন মডেল এর সাহায্যে এটা বের করা যায় কীরকম আমরা প্রথমে আগে হচ্ছে ট্রানজেকশন টেবিলটা দেখি মানে স্টেট টেবিলটা দেখি গ্রাফটা দেখি এইখানে দুইটা জিনিস মাত্র আছে একটা হচ্ছে রেইন আর একটা হচ্ছে নট রেইন রেইন আছে আর নট রেইন আছে খেয়াল করো রেইন থেকে রেইন রেইন থেকে রেইন এইটটি পার্সেন্ট অর্থাৎ রেইন থেকে রেইন এটা হওয়ার সম্ভাবনা এইটটি পার্সেন্ট আচ্ছা এই যে এইটটি পার্সেন্ট এইটাকে আমরা পার্সেন্টেজ না লিখে যদি নিউমেরিক ভ্যালুতে লিখি এই এইটটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে জিরো এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট ফোর ক্যালকুলেশনের জন্য নিউমেরিক ভ্যালু ক্যালকুলেশনের জন্য পার্সেন্টেজের পরিবর্তে নিউমেরিক ভ্যালু ইউজ করাটা উত্তম ওই পার্সেন্টেজ একটা ঝামেলা হবে দরকার নেই আমরা নিউমেরিক করবো পরে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করে দিব তার মানে রেইন থেকে রেইন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জিরো রেইন থেকে নট রেইন এর সম্ভাবনা রেইন থেকে নট রেইন জিরো পয়েন্ট টু অপর দিকে নট রেইন থেকে রেইন নট রেইন থেকে রেইন এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর ও সরি জিরো পয়েন্ট সিক্স আর নট রেইন থেকে নট রেইন এইটার সম্ভাবনা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এইটাকে বলে আমরা স্টেট টেবিল বা ট্রানজিশন টেবিলও বলা যায় সরি গ্রাফ গ্রাফ এটাকে আমরা বলবো স্টেট অর ট্রানজিশন ট্রানজিশন গ্রাফ ঠিক আছে এখন এইটার ম্যাট্রিক্স লাগবে ম্যাট্রিক্সটা কিভাবে করব ম্যাট্রিক্সে ম্যাট্রিক্সে এইটা হচ্ছে ধরে নাও রেইন এটা হচ্ছে নট রেইন তার মানে এখানে হচ্ছে রেইন নট রেইন আমাদের ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা পাইটি পাইটি দেবো আগে হচ্ছে কলাম তারপরে রো এটা রুলস ফার্স্ট কনসিডার হচ্ছে কলাম দেন রো আর সির ঠিক উল্টা হইতে হবে ঠিক আছে ফার্স্টে আমাদের বিবেচনা নিতে হবে কলাম তো যখন আমরা এখানে হ্যাঁ স্টেট অর ট্রানজিশন গ্রাফ যেটা বলছিলাম প্রথমে কলাম তার মানে হচ্ছে রেইন থেকে রেইন এই যে খেয়াল করো রেইন থেকে রেইন এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট তারপরে হচ্ছে রেইন থেকে নট রেইন জিরো পয়েন্ট টু নট রেইন থেকে রেইন নট রেইন থেকে রেইন জিরো পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এই যে আমরা এটা একটা ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে শো করলাম এইটার নাম হলো ট্রানজিশন ম্যাট্রিক্স এখন এই সিকোয়েন্সের ভ্যালু বের করতে গেলে এই ট্রানজিশন ট্রানজিশন গ্রাফে একটু পরিবর্তন আনতে হবে প্রত্যেকটা ট্রানজিশন টেবিলের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনতে হবে সেটা পরিবর্তন হচ্ছে এই ট্রানজিশন টেবিলের একটা বিগিনিং রাখতে হবে বা স্টার্ট আমরা স্টার্ট বলি অনেক বইতে বিগিনিং লেখা আছে স্টার্টও আছে স্টার্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিব আর এন্ড নামে একটা ভেরিয়েল দেবো এন্ড গ্রাফের আগে নিলাম স্টার্ট ভেরিয়েবল আর লাস্টে নিলাম হচ্ছে এন্ড ভেরিয়েবল স্টার্ট ভেরিয়েবল থেকে সকলগুলো বাকি স্টেটে সরাসরি কানেকশন থাক থাকতে হবে আর সকলগুলো ভেরিয়েবল থেকে বা স্টেট এগুলো কি স্টেট বলি সকলগুলো স্টেট থেকে এন্ডের সাথে সরাসরি কানেক্টেড থাকতে হবে মানেটা হচ্ছে স্টার্ট থেকে রেইনে যাইতে পারবো স্টার্ট থেকে নট রেইনেও যাওয়া যাবে কানেকশন করে দিচ্ছি দুইটাই হতে পারে রেইন থেকে এন্ড হতে পারে নট রেইন থেকেও এন্ড হতে পারে ঠিক আছে 
স্টার্ট থেকে এন্ডে আমরা কি সরাসরি কানেকশন দিব তাহলে তো হলোই না মাঝের তো চেঞ্জ মানে চেকিংই হবে না তার মানে এটা দেওয়া যাবে না স্টার্ট থেকে সবগুলো স্টেটে কানেকশন থাকবে সবগুলো স্টেট থেকে এন্ডের সাথে কানেকশন করতে হবে বুঝাইতে পারছি কারণ এই সিকোয়েন্সের একটা স্টার্ট থাকতে হবে তা নাহলে সিকোয়েন্সের ভ্যালু বের করা যাবে না এখন আসো এই যে স্টার্ট থেকে রেইনে আর নট রেইনে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে এদের ভ্যালু কত পার্সেন্ট হবে স্টার্টের থেকে রেইনে স্টার্ট থেকে নট রেইনে এদের পার্সেন্টেন্স কতটুকু হবে এখানে টোটাল ঘটনা কয়টা ঘটছে হয় রেইন নাহলে নট রেইন তাহলে ঘটনা কয়টা টোটাল ঘটনা দুইটা টোটাল ঘটনা হচ্ছে আমার দুইটা তার মধ্যে রেইন কয়টা ঘটছে একটাই তার মানে ওয়ান বাই টু হচ্ছে প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু অফ স্টার্ট টু রেইন অপরপক্ষে স্টার্ট টু নট রেইন এখানে নট রেইনের সংখ্যা একটি তাই এটারও প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই টু ফেভারেবল আউটকামস ডিভাইড বাই টোটাল আউটকামস টোটাল হচ্ছে দুইটি ঘটনা ঘটতে পারে যার মধ্যে একটি শুধুমাত্র রেইন হতে পারে এ কারণে ওয়ান বাই টু প্রবাবিলিটির যে ফিচারগুলো এর আগের ক্লাসে পড়াইছিলাম ওটাকে তোমার মাথায় রাখতে হবে যে প্রবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু মানে কি প্রবাবিলিটি অফ ইভেন্ট প্রবাবিলিটি অফ এ ইভেন্ট মিনস হচ্ছে দ্য পসিবল অর ফেভারেবল আউটকামস ফেভারেবল আউটকামস ডিভাইডেড বাই টোটাল আউটকামস এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটির ডেফিনেশন যেমন এখানে তোমরা টোটাল আসো দশজন তার মানে টোটাল পসিবল আউটকাম দশ এর মধ্যে মনে করো যে হচ্ছে সজীব আছে একজনই তার মানে সজীবের সম্ভাবনা কত হবে ওয়ান বাই টেন ধরে নাও সজীব নামে তিনজন আছে তাহলে সজীবের প্রবাবিলিটি কত হবে শোনো এইসবের ক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রেখে অ্যান্সার দিতে হবে অ্যান্সার আগে দেওয়াটা জরুরি না বুঝে অ্যান্সার দেওয়াটা খুব জরুরি থ্রি বাই টেন কারণ ওই থ্রি হচ্ছে পসিবল সজীবের সংখ্যা তিনজন টোটাল হচ্ছে টেন তার মানে পসিবলটা উপরে থাকবে টোটালটা নিচে থাকবে তো এইখানে স্টার্ট থেকে ঘটনা ঘটতেই পারে দুইটা হয় রেইন নালে নট রেইন তার মানে টোটাল ঘটনা দুইটা যার মধ্যে রেইন শুধুমাত্র একটা নট রেইন শুধুমাত্র একটা তার মানে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু হচ্ছে এদের পসিবল প্রবাবিলিটি দ্যাট মিন্স এই ভ্যালুটা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই ভ্যালুটা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বুঝাইতে পারছি আচ্ছা আচ্ছা শুধু স্টার্ট যখন হবে তখন আর যদি এন্ড হয় এন্ড এন্ডের ক্ষেত্রে হবে না রেইন থেকে এন্ডে যাবে অথবা নট রেইন থেকে এন্ডে যাবে এখানে সেমি হবে কারণ এখানেও আউটকাম দুইটা টোটাল তার মানে এটাও হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটাও হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমাদের প্রথম কাজ ইনফরমেশন থেকে যে গ্রাফ ক্রিয়েট করা তারপরে স্টার্ট অতিরিক্ত একটা স্টেট নিব এন্ড দিব দুইটার এক সকল স্টেট থেকে কানেকশন করে দিব এরপরে খেয়াল করব যে এখানে পসিবল ভ্যালুগুলো কত হবে সাপোজ যদি এখানে আরও একটা স্টেট থাকত তিনটা তাহলে স্টার্ট থেকে তিনটা যাইত তাহলে এখানে প্রবলিটির ভ্যালু কত হইতো ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি এটা হতো চারটা হলে ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর এরকম লিখে দিতাম বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন আসো এই সিকোয়েন্সটা আমরা কিভাবে বের করব এই সিকোয়েন্স বের করার জন্য তোমাকে মার্ক অফ ফর্মুলা ইউজ করতে হবে মার্ক অফ ফর্মুলা কীরকম ব্যাপারটা হচ্ছে একটু বোঝাই মনে করো ঘটনা ইউ ওয়ান এরপরের ঘটনা ই টু তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট এইটা হচ্ছে আমাদের কাছে এন্ড খেয়াল করো ঘটনা দুইটা এইটা স্টার্ট এইটা এন্ড আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে যেটা স্টার্ট হবে প্রবাবিলিটি যেভাবে লাগে প্রবাবিলিটিতে দুইটা পার্ট এখানে মেনশন হয় এটা যে এরকম একটা লাইনের সাহায্যে দুইটাকে বাইস করে দেওয়া হয় মানে ডিভাইড করা রাখা হয় 
এইভাবে প্রকাশ করার মানে হচ্ছে কোন ঘটনাটা আগে ঘটবে কোনটা পরে ঘটবে প্রবাবিলিটিতে মানে প্রথম ঘটনার পরে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা সেটা এই যে প্রথম ঘটনার পরে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এটাকে প্রকাশ করব কি করে এইটাকে প্রকাশ করার উপায় হচ্ছে এরকম যে এরকম এই জায়গা ডিভাইড করে প্রথম পার্টটা সবসময় হয় শেষ পার্ট এইটা হবে এন্ড পার্ট এইটা হবে স্টার্ট পার্ট অলওয়েজ স্টার্ট পার্টটা থাকবে হচ্ছে ডান পাশে এর রুলস ঠিক আছে কারণ হচ্ছে খেয়াল করো মানে ব্যাপারটা এরকম হয় যে আমি এক কদম ফেলানোর পরে আর এক কদম যখন ফেলাব এক কদমের এক কদম ফেললাম এইটা এখন ফেললাম এর পরের স্টেপ যখন দেব এইটা কিন্তু আমার শেষ স্টেপ হবে এই স্টেপের পরে আর একটা স্টেপ দেওয়া মানে ওই স্টেপটা আবার শেষ হবে অলওয়েজ শেষটা আসতেছে আগে শেষটা আগে বলতে চাচ্ছি যে মনে করো এই যে এরকম খেয়াল করো এখান থেকে রেইনে যাব এর প্রসেসটা অলওয়েজ কাজ করবে হচ্ছে তোমার লেফট সাইডে থাকবে হচ্ছে এন্ড রাইট সাইডে থাকবে স্টার্ট অলওয়েজ আমাদেরকে হচ্ছে রিভার্স প্রসেসে মুভ করতে হবে এটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ক্যাল দুইটি ঘটনা একত্রে প্রকাশ করার উপায় এটা ওই যে ভেক্টরের সময় ভেক্টর এ থেকে বিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক রকম লিখতে হয় আর বি থেকে এতে যাওয়ার ঘটনা আপেক্ষিকভাবে দুইটা দুইভাবে লেখা হয় সেই রিভার্স মোডে লেখা লাগে তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না ভেক্টরের সময় যখন দুইটা ভেক্টরের চলনই করা হয় তখন ইন জেনারেলিভাবে লাস্ট ভেক্টরটাকে লেখার সময় পূর্বে লিখতে হয় আর প্রথম ভেক্টরটাকে সেকেন্ড পজিশনে লিখতে হয় এটা রিভার্স মোডে আপেক্ষিকের ক্ষেত্রে রিভার্স মোডে লেখে এইখানেও আমরা প্রবাবিলিটিতে যখন দুইটি ঘটনার সিকোয়েন্সে যাব আমরা অলওয়েজ লেফট সাইডে এন্ড পজিশন রাখব রাইট সাইডে স্টার্ট পজিশন রাখব দ্যাট মিন্স এইখানে আমরা লিখব এইভাবে এইটা হলো স্টার্ট এইটা এন্ড তাহলে এন্ড হবে সামনে অর্থাৎ এই এখানে হবে ই টু এখানে হবে ই ওয়ান এই স্টার্ট থেকে এই এন্ডে যাওয়ার যে প্রোবাবিলিটিক্যাল এক্সপ্রেশন সিম্বল সেটা লেখার উপায়টা হচ্ছে এইভাবে এটার মানে হচ্ছে প্রোবাবিলিটিক্যাল ভ্যালু ক্যালকুলেট ফ্রম ই ওয়ান টু ই টু বাট এটা লেখার সময় এরকম রিভার্স মোডে লিখতে হবে এভাবে লেখা যাবে না আচ্ছা তাহলে এটা প্রকাশ করার উপায়টা বুঝছ আচ্ছা তো বলতেছি দেখো এইখানে আছে কি প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি আর প্রথমে আর হলেও আমাদের আগে কি করতে হবে আগে বিগিনিং করতে হবে মানে স্টার্ট করতে হবে আমি এখানে লিখে নিচ্ছি যে আগে স্টার্ট খেয়াল করো স্টার্ট করার পরে আমি যাব কোথায় এই আরে খেয়াল করো এখানে দেখো পরে লিখো এই আরে এই আরের পরে যাব হচ্ছে আমি নট আর মানে রেইল এরপরে যাব নট রেইল এরপরে যাব রেইল এরপরে যাব রেইল এরপরে হচ্ছে এন্ড শেষ এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালিটিক্যাল সিকোয়েন্স এখন এইটাকে যখন আমরা প্রোবাবিলিটিক্যাল ক্যালকুলেশনে যাব মার্ক অফ মডেল অনুসারে তখন আমরা এইখানে যে কাজটা করব এইটা তো একটা পুরো সিকোয়েন্স বাট এই সিকোয়েন্সের ভ্যালু এখানে দেওয়া নাই সরাসরি সিকোয়েন্স ভ্যালু দেওয়া নাই তবে সিকোয়েন্স এই টেবিল থেকে গ্রাফ থেকে আমাদের এই সিকোয়েন্স ভ্যালু ভ্যালুকে সেপারেট করে ডিভাইড করে করে বের করে নিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে দুইটি দুইটি করে নিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তখন আমরা এইভাবে লিখব যে পোলিটিক্যাল ভ্যালু এইখানে যখন লিখব তখন আমাদের স্টার্টটা থাকবে সবসময় ডান পাশে এন্ড থাকবে ফার্স্ট পার্টে তার মানে এইটুকু অংশের মধ্যে এইটা হচ্ছে আমার স্টার্ট এইটা এন্ড এন্ডটা সামনে আসবে স্টার্ট ডান পাশে চলে যাবে এ পর্যন্ত ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে মাল্টিপ্লাই আবার পোলিটিক্যাল ভ্যালু নিতে হবে এখন এই দুইটার মধ্যে এইটা কিন্তু স্টার্ট থেকে এই পজিশনে এখন আমি চলে আসছি এখন আমার এইটা স্টার্ট এইটা এন্ড তার মানে হচ্ছে এখানে লিখতে হবে নট আর এইখানে হবে আর ইন্টু পোলিটিক্যাল ভ্যালু 
এই পজিশনে কিন্তু এখন আমার কাছে এই স্টেটে আমি আছি এখন না সেম হইলেও তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এইটা স্টার্ট এইটা এন্ড এটা মাথায় রাখতে হবে তার মানে হচ্ছে এন আর এন আর বাট আমি আসি এখন এই পজিশনে তাহলে এখন আবার এই পজিশন স্টেটটাকে কাউন্ট করতে হবে তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে আর নট আর এরপরে এখন আমি আসি এই স্টেটে তার মানে হচ্ছে আর আর ইন্টু এরপরে এখন এরকম এইখানে যে প্রথম পার্ট এইটা হচ্ছে কলাম এই যে লাস্ট পার্ট মানে সরি স্টার্ট পার্ট সেকেন্ড পার্ট যেটা এইটা হচ্ছে রো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে প্রথম যে এখানে দুইটা পার্ট লেফট পার্টটা হবে কলাম রাইট পার্টটা হবে রো কেন হবে এই যে এই ভ্যালুগুলো আমি যে নিব এই ভ্যালুগুলো আবার নিব হলো ম্যাট্রিক্স থেকে ক্রিটিক্যাল না সহজ জিনিস বুঝতে পারলে ইজি পাঁচ মিনিটের জিনিসটাকে আমি একটু ধীরে ধীরে বড় করে বলতেছি তুমি যদি লজিক বুঝতে পারো পাঁচ মিনিটের কাজ না তুমি বড় করে চিন্তা করলাম না আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য এক্সপ্লেন করতেছি এরপরের বারে তো শর্ট হয়ে যাবে খেয়াল করো এই ভ্যালুটা আমরা পাবো কোথা থেকে আমরা নিব হচ্ছে টেবিল থেকে ম্যাট্রিক্স থেকে কিভাবে দেখো এইখানে খেয়াল করতে হবে এই আর মানে কিন্তু কলাম এই আর মানে হচ্ছে কলাম এই স্টারটা কিন্তু রো তুমি যদি এইখানে নেও তাহলে হচ্ছে আর কলাম এরপরে স্টার্ট এখন খেয়াল করো আর স্টার্ট এইখানে স্টার্ট বা এন্ডের কথা মেনশন নাই কিন্তু অলরেডি আমরা জানি স্টার্ট বা এন্ড সেটা রেইনেই যাক নট রেইনেই যাক সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু সেম অথবা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে কোনো সমস্যা নাই সেই ভ্যালুগুলো কিন্তু এখানে সরাসরি দেওয়া আছে তার মানে এই পজিশনের ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের কাছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা টেবিলে সরাসরি নাই কিন্তু গ্রাফে আছে বোঝাইতে পারছি তুমি যদি চাও এখানে অ্যাড করা যায় কিন্তু ওটা একটু কমপ্লেক্স হয় দরকার নাই কারণ এই স্টার্টার এন্ডের ভ্যালুগুলো গ্রাফ থেকে নিয়ে নিব সরাসরি যেমন এইটা এটা হচ্ছে কি এন্ড আর আছে তো এন্ড আরে অলরেডি ভ্যালু আছে হচ্ছে আমার এন্ড আর মানে এই অংশটা এটার ভ্যালু অলরেডি দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ আমরা এই ভ্যালুটার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা হলো স্টার্টিংয়ের আর একদম লাস্টে যে পার্টটা আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা লিখে নিলাম এই দুইটা এইটা আমার এটা মনে করো লিখে ফেললাম বোঝাইতে পারছি কারণ এটা গ্রাফে সরাসরি বোঝা যাচ্ছে এখন আসো এই অংশের ভ্যালুটা কি কোথ থেকে নিব এইটার অংশের ভ্যালুটা আমরা নিব হচ্ছে ম্যাট্রিক্স থেকে এটা হবে কি কলাম হবে এন আর তারপরে হচ্ছে আর এন আর আর মানে এই জিরো পয়েন্ট সিক্স এই ভ্যালুটা হচ্ছে এই অংশের জন্য এইটাকে সাপোজ তুমি নিশো আর এন আর হিসেবে খেয়াল করো আর এন আর তোমার মনে হচ্ছে যে একই তো হলো স্যার এখানে ভেরিয়েবল কয়টা দুইটা যখন চারটা ভেরিয়েবল থাকবে চার দুগুণ আটটা ভ্যালু থাকবে তখন দেখবে যে ভুল আসতেছে মানে যেটা কলাম দিয়ে রো হচ্ছে আর যে ওইটাকে যদি তুমি যদি রো হিসেবে কলাম ধরে নাও তাহলেই ভুল ভ্যালু আসবে যখন ভেরিয়েবলের সংখ্যা বাড়বে এখানে মাত্র দুইটি ভেরিয়েবল তো কম্বিনেশনটা খুব কম যে কারণে তোমার মনে হচ্ছে যে স্যার একই তো আসতেছে এক আসবে না যখন ভেরিয়েবল বেশি হবে যেমন এরপরে আমি দিব থ্রি ইন্টু থ্রি ম্যাট্রিক্স তখন দেখবা যে ওই অ্যান্সারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তোমাকে মাথায় রাখতেই হবে যে প্রথমটা কলাম দ্বিতীয়টা রো এটা মাথায় রাখতে হবে নাহলে কিন্তু টেবিল থেকে ডেটা নেওয়া ভুল হবে এবং এই ভুলটাই এই অঙ্কে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ভুল করবে পরীক্ষার হলে কনফার্ম থাকো এই অঙ্ক সবসাইতে ইজি এই 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 জিনিসটা সবাই অঙ্ক করার সময় ভুলে যাবে ইন জেনারেলি ভুলে যাবে এবং এটার আমাদের সার্ভে বলে যে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এই জায়গাটাতে ভুল করে খেয়াল করে না যে এটাকে কলাম ধরে এটাকে রো ধরেই কিন্তু টেবিল থেকে ডেটা নিতে হবে কারণ ডেটা যখন কম্বিনেশন বেশি থাকবে ভুল হবে হানড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা এটা এন আর এন আর 
सहजे बोझा जा कत जिरो पॉइंट फोर तरपे हे एटर आर एनआर एट जिरो टू अच्छा आर 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 जिरो पॉइंट एट ये माल्टिप्लैई कर जे भूटा पा से वही सिकुएन्सर क्षेत्र में जो सिकुएन्स आ सिकुएन्सर क्षेत्र में सम्भवना अर्थात तो एक भैलू बैर एक बोल तो कत आस एक भैलूटा दाओ तो बोलते सुविधा है शिवर हजरत आल आज क्लस नाई जिरो पॉइंट जिरो जिरो नाइन सिक्स एटे जो पार्सेंटेज करी कत पार्सेंट आस द्वारा गुणन करो तेल तो हल जिरो पॉइंट नाइन सिक्स तरह आसो पॉइंट नाइन सिक्स पार्सेंट दैट मीस एक पार्सेंटर कम आसेंटर कम आटे कि जिरो से छोटो हो गए जिरो से तो छोटो है ना तम मैं जिरो टू वन मध्य आसे जिरो टू हंड्रेड पार्सेंटर मध्य आसे दैट मीस पलिटिकल भैलू रईट आदि को कारण देखो जो भैलू जिरो से कम हो जाथवा एकशोर से बसि हो जाए पार्सेंटेज अथवा यही भैलूटा बेर निमेरिक यूते ही बोझा जाए जो देखो जिरो से छोटो हो जावा वन से बड़ो हो जा जदि देखो माल्टिप्लैई कर वन पॉइंट सामथिंग आई वन पॉइंट जिरो जिरो वनों जो आसे वन पॉइंट जिरो जिरो वनों जो आसे तेल तुम्हारे अन्सार भूल को अवस्थाते ही वन पॉइंट जिरो जिरो होते मैं वन पॉइंट जिरो जिरो वनों हवा जाए ना वन ऊपर जाए ना कारण वन मान हंड्रेड पार्सेंट जदि देखो को कारण वन पर दशमिक किस भैलू एसे गे जिरो छाड़ा तीन जिर पर वन जो आसे तेल बुझते तुम्हारे क्योंकुलेशन भूल हो ना तुम्हारे यकम हार समय खूब ही कम ए रकम सीचुएशन लाइफे फेस करी नहीं सर बोले गए चेषा कर तुम्हारे जख ही एक भैलू एस जाए तरह मान ही बुझते हैं क्योंकुलेशन भूल आल है अच्छा जाह ये दिए बोलते चाची ये पॉइंट नाइन सिक्स पार्सेंट सम्भवना रे सिकुएन्सटा ट्रु हार आगामीकाल सम्भवना रही है आगामीकाल बिस्टी होते नट बिस्टी होते नट बिस्टी होते बिस्टी होते बिस्टी होते एक पूरा सिकुएन्स दिए सिकुएन्सर सम्भवता एत पार्सेंट सम्भवता सम्भव्यता क्योंकुलेशन जिरो पार्सेंट हार जे रखम विशाल बड़ा मूल्य आरोदि वन हार मूल्य अनेक बस ठीक है यंक और एक देखा अंक करो ये बुझे देवा कल के खान तुम्हारा मन तेल कथा बोझो नाई तुम्हारा आसले कथा शो नाई हमें एक सिकुएन्स वो सिकुएन्सर सम्भवता बेर करजैक्टलिंगते एक प्रिडिक्ट कर सिकुएन्स होते सिकुएन्स सिकुएन्स ना लिखे सजीव हाथ सिकुएन्स लिखल प्रथम नट रेन नट रेन रेन नट रेन नट रेन से सिकुएन्स दिल वही सिकुएन्सर सम्भवना कत से बेर जाए एक सिकुएन्स बेर हल देखा गया मना करो जो पॉइंट फोर फाइव पार्सेंट हमारे पॉइंट नाइन सिक्स पार्सेंट त कार सिकुएन्सटा बस एक्सेप्टेबल है सजीवर सिकुएन्स पॉइंट फोर फाइव पार्सेंट हमारे हलो पॉइंट नाइन सिक्स पार्सेंट तेल एन कार सिकुएन्सटा बस एक्सेप्टेड है प्रबिलिटी ते भूते जेहतु यार पॉइंट नाइन सिक्स तेल एटार सम्भवना ना बसि एन यकम सिकुएन्स कत करा जाए ये सिकुएन्स भैलू छो पाँचा पाँचटार कम्बिनेशने फाइव कम्बिनेशने पाँच टी जिन के पाँच टी जिन पाँच टी जिन के लिए कत बार सजानो जाए फाइव फैक्टरियल आर देखो पाँचटा जिन पाँचटा नहीं 
आंसर हो रहा है फाइव फैक्टरियल इट कत आसते फाइव फोर थ्री टू एक अच्छा देखो पाँचटार जिन तो चार्ट जिस करा जाए सिकुएंस मैं पाँचाई करते हैं तो नियम ना हमारे तीन टे चार होते चार हम कत चौबीस तीनटा नहीं करा जो पे दुईटा नहीं करा जो पे एक करा जो पे और कि सूझ गे तर मैं टोटाल कत हल टोटाल कत हल कतगुल हल वन फिफ्टी थ्री तर मैं ओ सिकुएन्स तैरी तो जा तिप्पन्न एक तिप्पन्न सिकुएन्सर मध्य को सिकुएन्स देखें ठीक पार्सेंटेज एगिए थक मैंने वो सिकुएन्सटा आगामीकाल बसि एक्सेप्टेड पा तमें आरकम सिकुएन्स एक सौ तिप्पन्न क्रिएट कर चेक करते हैं सर्वोच्च एक सौ तिप्पन्न जाए कि बुझते पर तर मान हे एर भर को एकाधिको होते सेम भू आसते एकजन होते पाँचाओ होते जे सिकुएन्सर भू सेम तक तो सेटार सम्भावनाटाई बसी है ग्रहणजोग्यता बसी बाढ़ मान हे कल के बांगलेशे मैसे जे टी टोटी खेला मन करो निजिलैंडर सेखने जेतार क्षेत्र पाँच जन पाँचा कमेंट कर लम जे पाँचजे तीन जन बल जो निजिलैंड जितने दुई जन बल जो ना दर दुई जन बल हे निजिलैंड जितने एक जन बल बांगलेश जितने और एक जन मन करो किसना से बोलो जो मैच ड्र है अथवा बिल है चार जन हलो एक जन बोलते से ड्र है और एक जन बोलते से मैच बिल है एन आसो ये चार जन मंत्य कर लो ये मध्य निश्चय एकजुन मंत्य एक्सेप्टेंस बसि थको से हमें एरक मैथमेटिकली कलकुलेट कर बेर प्रमाण करते बुझाते और एक एक्साम्पल ये सल्व करो क्लियर हो जाए एक बार एक स्टेप्ट बड़ो दी लैबर समय हम लैब तो नहीं ठीक ब्रेक नहीं कर आधा घंटा ब्रेक है ना कि